Kırmızı koltuk programına hoş geldiniz. Ya öyle bir şey oldu ki videolarımda artık bu kırmızı koltuk özellikle bir şey anlatırken böyle sembolleşmiş gibi bir şey oldu. Ama filmle de alakalı olacak. Yani ben bugün sizlere iki tane filmden bahsedeceğim. Birisi e, böyle yoğun olarak anlatacağım film. Red Notice filmi. Çünkü e, Netflix tarihinde en iyi çıkış yapan film olarak e, şu anda gündemde. Hem bazı kendi yorumlarım filmle ilgili hem de e, basından içerlediğim, derlediğim <gülüyor> e, şeyleri neydi onu, bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bazıları belki gözünüzden kaçmıştır. Ben filmi iki defa seyrettim. Allah'ım inandırsın. Neden iki defa seyrettim? Birisi çok hoşuma gitti. Hani birisini seyrettim, hoşuma gitti. Sonra dedim ben bunu YouTube'a bir bölüm olarak anlatmalıyım. Anlatırken de tabii ki detayları kaçırmamak için bazılarını kaçırmışımdır. Bir daha seyredeyim diye düşündüm. Bir daha seyrettim. Gerçekten iki defa seyretmeyi hak eden bir film. Ama e, şeyde IMDB'deki oran hani şu anda çok yükseklerde değil. Yani 6.4'te çok ilginç. Netflix'te yayınlanan şu anda aynı tarihte gösterime giren bir diğer film daha var. O da arkadaşlar e, Hırsızlar Ordusu ya da işte Army of Thieves diye geçen bir Alman filmi. Neden şimdi bu filmle bu filmi karıştırıyorum? Çünkü bu iki filmin muazzam ortak özellikleri var. Netflix genelde popüler olan dizileri La Casa de Papel olsun, işte şimdi bu Red Notice olsun ya da Army of Thieves gibi aslında biz hırsızlık böyle işin ucunda para olan biraz da macera olan filmleri çok seviyoruz. Bunun en iyi örneği La Casa de Papel herhalde. Şimdi bu iki filmin aynı anda gösterime girmesi hatta şu anda ben e, bu programı çekerken IMDB oranları da aynı. İkisinde 6.4 ama birisi Amerikan filmi, diğeri ise e, Alman filmi. Şimdi e, bu filmlerin ortak özelliklerine devam edeyim. <gülüyor> ne diyeceğimi şaşırdım. <gülüyor> ortak özelliklerinden birisi e, ikisi de hırsızlık filmi. Hadi ya dediniz değil mi? Ya gerçekten ikisi de hırsızlık filmi. İkisinde de 3 tane hedef var. E, Red Notice'deki olan hedefler 3 tane yumurta. Army of Thieves'deki hedef olan e, şeyler Çalınacak olan şeyler ya da açılacak olan şeyler 3 tane kasa. Diyeceksiniz ki ama Army of Thieves'i sevdenler orada bir kasa daha gündeme geldi. Gerçekten de öyle Götre'den örüntülerinden bir kasayı bulacaktı. Ama o sonraki bölüme kalmış. Yani devamı gelecek gibi görünüyor filmin. Peki Red Notice'in devamı gelecek mi? O da kesin. Çünkü niye en son sahnesi Paris Louvre Müzesi'ne giderlerken görünüyor? Bu da demek oluyor ki büyük bir soygun gerçekleştirecekler. Şimdi e, bu filmdeki ortak özelliklerden şöyle bakalım bir dakika. Bir dakika bir dakika. E, Red Notice ile ilgili söyleyebileceklerimiz arkadaşlar başrollerinde Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Dwayne Johnson oynuyor. İnşallah adları doğru söylemişimdir. <gülüyor> bu üçü e, gerçekten de şu anda sinema tarihindeki en önemli üç karakter aslında. Ee, Ryan Reynolds'u Deadpool'dan hatırlıyorsunuz. Gal Gadot'u Wonder Woman'dan hatırlıyorsunuz. Daha tabii bir sürü şeyden de Dwayne Johnson'da her şeyden hatırlıyoruz yani. Adam gerçekten de yapı itibariyle bakın o kadar böyle yapılı birisi olmasa rağmen hani sevimli bir karakter olarak e, karşımıza çıkıyor. Bu filmin çok sevilmesinin belki de en büyük sebeplerinden birisi kurgusu çok iyi. Bak şimdi mesela e, yorumlara bakarken bazı arkadaşların mantık hataları aradığını gördüm. Şimdi bazı filmlerde mantık hatası aranabiliyor. Mantıklı çünkü. Ama böyle bir filmde yani sonuçta bu bir macera filmi. E bir kere kurgu bir film. Yani bunları tabii ki çok küçük mantık hatalarını böyle göz önüne... Çok küçük mantık hataları olduğu zaman problem değil. Yani çok büyük mantık hataları olabilir. Mesela birisi demiş ki işte o şeylerin nazilerin altınlarını buluyorlar Red Notice'de. Ama sadece yumurtaya yöneliyorlar diye. E çünkü hedef yumurta. Yani filmde yumurtayı arasınlar arasınlar sonra da o hazinenin olduğu işte e, sığınağı bulduktan sonra da filmin içinde şöyle bir cümle kursalar daha mantıksız gelmez miydi? La biz bu yumurtayı ne yapalım daha burada bir sürü şeyler var daha değerli Mercedes var bilmem ne falan var biz bunları çalalım daha iyi desinler <gülüyor> film <gülüyor> tamamen yoldan çıkmış olmayacak mı öyle bir yorum gördüm yani. Niye o kadar hazine odasına girdiler de sadece onu aldılar falan. Mesela onu bile zaten zar zor aldılar yani. Artı mesela e, şeyde ikinci yumurtayı alacakları sahnede o kasayı açmak için bir sürü şeyler yaptı işte Dwayne Johnson'la 
Brian Reynolds mesela işte parmak iziydi e, işte ne, ne metoduydu o işin şu günlerde olan bir metot var ya deepfake yüz değiştirme metodu falan onları kullanırken Gal Gadot bir baktık içeride zaten yani e, böyle tabii ki mantıksız gibi görünse de aslında e, onları çok aramıyorsunuz hani böyle filmlerde Allah'ım bu da nasıl olur falan derim. çünkü zaten absürt bir film yani kızdırmayın küçük işte der gibi oldu şimdi e, şeylere baktığımız zaman e, gazete başlıklarına baktığımızda Şampiyonlar gibi kadrosuyla Netflix'e ayak basan Red Notice platformun en iyi çıkış yapan filmi oldu. Ya da bir diğer başlık Red Notice Netflix'in yayınladığı gün en çok izlenen film oldu. Başka var mı? Alı bir tane daha buldum. Netflix'in en pahalı filmi Red Notice'den Netflix'in en iyi açılış günü performansı. Gibi başlıklar şu anda gündemde. Zaten film gösterime gireli bir hafta bile olmadı. Benim programı izliyor musunuz bir sene sonra falan ne bir hafta olmadı falan diye. E, anlık canlı yayın yapmıyoruz herhalde. Şimdi e, bu filmden ilginç notlardan bir tanesi komik bir film. Macera var ve habire bir filmlere birilerine gönderme yapıyorlar. Yani gönderme yaptıkları filmler arasında Indiana Jones var. Özellikle sığınağı, Almanların nazi sığınağını buldukları zaman e, aşağı inerken dın dın dın dın dın dın dın dın dın diye Islıklar Ryan Reynolds'ın melodiyi çalması. Sonra Jurassic Park'a gönderme yapmaları o arenanın ortasındaki. Ben arenayı gördüğümde Gladiator filmi aklıma gelmiş. Yine o sahnede e, saati şeye takmak için kullandıklarında, neydi kasayı açmak için kullandıklarında diyor ki saati nereden buldun diyor da işte bilmem nereden buldun falan gibi espri yapıyor. Ama sonra Pulp Fiction'ı gündeme getiriyorlar. Pulp Fiction'da da böyle bir saat sahnesi vardı. Başka hangi filmler vardı? Göndermenin olduğu bir diğer sahne de kavga sahnesi. İkinci yumurtayı alacakları kavga sahnesinde e, Gal Gadot yani Wonder Woman yerde mızrağı görüyor. Mızrağı görüyor. Biz zaten mızrağı gördüğü zaman e, kadını hep böyle Wonder Woman olarak hayal ediyoruz ya. Mızrağı alıyor. O anda zaten o filme gönderme yapmak için Dwayne Johnson da vitrini kırıyor. İçinden neyi çıkarıyor? İşte Wonder Woman'ın kullandığı o... Ee, zırhı, zırh deniyor değil mi ona? <gülüyor> Onu kullanıyor. Ee, şeyde de Wonder Woman'da da işte mızrak var. Böylelikle Wonder Woman filmine gönderme yapmış oluyorlar. Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla gönderme yapılan bir diğer sahnede sürpriz olarak Ed Sheeran'ı görüyoruz en sonunda. Ee, gerçekten ben ilk gördüğümde, ilk seyrettiğimde çok şaşırdım. İkinci seyrettiğimde şaşırmıyorsun biliyorsun çünkü tamam mı? <gülüyor> Kötü yine espriler de var ya direkt dizi anlasam daha iyi. Orada Ed Sheeran ne yapıyor? Onu işte tutlamaya çalıştıkları zaman ne diyor? Bağırıyor. Ben Game of Thrones'ta oynadım zaten bilmem ne falan filan diye. Bu arada Game of Thrones'ta da bir gönderme yapıldığını görüyoruz. Film genel itibariyle çok eğlenceli. Onu söyleyeyim. Şu anda beni izledikten sonra belki film izleyeceksiniz. Eğer beni izledikten sonra izleyecekseniz birçok spoiler vereceğim için canı sıkılabilir filmi. Allah bunu demişti falan keşke demeseydi diye. Filmde filmin sonu çok müthiş bir sürprizle bitiyor. Ama bu sürprizi aslında... İkinci defa seyrettiğinizde yani sürpriz olmadığını anlayabiliyorsunuz ama ilk seyrettiğinizde anlamıyorsunuz. Çünkü filmin sonunda hepimiz böyle aa öyle miymiş falan diye düşündük. Zaten orada da o sahnede de e, sürprizin sonunu hazırladıklarını sahnelerle bize anlatıyorlar zaten. Tabii ben iki defa seyretmeden önce onun gerçek yani onların gerçekten bize filmin sonuna yönelik böyle bilgiler verdiğini anlayamıyorsunuz. Sıradan diyaloglar diye düşünüyorsunuz. Mesela ilk Yumurtayı çaldığında Ryan Reynolds o müzede kavga sahnelerinde Dwayne Johnson arasında geçen diyalogda ne diyordu? Bana diyordu polis olduğunu ispatla diyordu. Belki sen de suçlusun ben de suçluyum diyordu. Biz orada aslında birinci ipucunu yakalamamız gerekiyordu. İkinci ipucu bunu da yine yumurtayı çalma sahnesinde veriyor. İkimiz de yine suçlu olabiliriz gibi bir cümleyi kullanıyor. Yani biz bunları işte sonunda bize zaten açıklıyorlar. Bu benim şimdi söylediklerim zaten sonunda açıklıyorlar ama Filmi seyrederken onu tam olarak işte fark etmiyoruz. Özellikle Army of Thieves filmiyle arasında benzerlikler olduğunu söylemiştim. Mesela ikisinde hedef olarak 3 tane e, hedef olduğunu, birinde yumurtalar, diğerinde ise kasalar olduğunu söylemiştim. E, yine bu iki film arasındaki e, en çok benzerlikler ülkeler. Her birini zaten gidip farklı bir ülkeden çalmaya çalışıyorlar. Kasa olayında da aynısıydı. Yani Army of Thieves'te de aynısıydı. Red Notice'de de yine aynı. Bu iki filmle ilgili şöyle bir bilgi vereceğim diğer arkadaşların yorumlarına bakmadan önce. Türkçe dublajla izlemeyin. Yani gerçekten hani sırf merak ettiğim için hem Red Notice'de hem de e, Army of Thieves'de 
bir ara Türkçe seslendirmelerine geri döndüm. Yani daha önce Scoot Games'te de bunu anlatmıştım. Neden acaba bu dublaj konusunda kendimizi geliştirmiyoruz? Ya ciddi söylüyorum o kadar filmi etkiliyor ki. Yani filmdeki karakterler ne kadar heyecanlı konuşursa konuşsun. O çeviriyi yapan, dublajı yapan hiçbir filme böyle adapte olmuyor. İnsan biraz biraz o karakteri canlandırmaya çalışır ya. Kadın bağırıyor mesela diyelim ki işte Red Notice'de dur onu tutma falan diye. Bizim Türkçe dublajda dur onu tutma. Lan bir bağır. Yani biraz karaktere şey ver. Yani kendini karakterinle karakterle özdeşleştir. Bak sinirlendim söyleyemedim cümleyi. Şimdi bunlara baktığımızda genelde güzel tespitler yapılmış. Aslında karakterler bu filmde Red Notice filminde kendi ana karakterlerini biraz yansıtıyorlar. Yani mesela Ryan Reynolds bayağı bir dep oldu yani. Sadece o maskeyi giymedi. Galgaro dövüş sahneleriyle ve özellikle mızrak, mızrakla bilmem neyle falan kendini gösterdiğinde aklımıza hep Wonder Woman geldi. Ee, yine Dwayne Johnson'ın zaten işte hızlı bir öfke ki Vin Diesel ismi yine film içerisinde geçti. Nerede geçti diye sor, soruyor musunuz? Sorayım. Sorayım. Söyleyeyim o zaman. <gülüyor> Filmin final sahnesinde e, sudan gemiye çıktıklarında işte orada e, yine Vin Diesel, e, yine değil yani ilk defa Vin Diesel'e bir gönderme yapıldı. Vin Diesel galiba bir kedi ya da köpek reklamında oynamış. Onunla ilgili Ryan Reynolds e, bir espri yapıyor. E, yani karakterler aslında bildiğimiz karakterler olduğu için e, bize belki de filmi sevdirdiler yani daha çok sevdirdiler. E, genelde yorumlar hep olumlu onu söyleyeyim yani şu ana kadar çok olumsuz yorum hiç görmedim. E, şu anda bakıyorum yani işte çerezlik, e, işte eğlenceli film olmuş falan deniliyor. Ondan sonra dediğim gibi az önceki söylediğim şeye takılanlar var. İşte o kadar hazinenin arasında neden şeyi almadı, yumurtayı almadı, yumurta hariç her şeyi almadılar diye. Söylediğim gibi yorumlar genelde hep olumlu yorumlar. Hani böyle birbirine benzeyen yorumlar. Böyle çok böyle absürt bir şey bulup da onunla ilgili bir yorum yapmış bir arkadaşa çok denk gelmedim. Ve iki filmi son olarak biraz daha karşılaştırmaya kalkarsak öldürme sahneleri yok. Yani mesela şeyde Army of Thieves'te kimse ölmüyor. Ee, yani o kadar aksiyon filmi olmasına rağmen işte soygun filmi vesaire olmasına rağmen. Bu filmde de sadece o hapishane sahnelerinde falan işte ateş ediliyor ama öldüler mi ölmediler mi tam anlayamıyoruz. Çünkü kan sahneleri vesaireleri yok. Netflix bunu bilerek mi yapıyor onu e, tam olarak çözemedim. Yani her iki filmde mesela e, Red Notice 200 milyon dolara mal olmuş. Ama dedim ki ben ciddi bir öldürme sahnesi vesaire... E yok diyeceksin sen de ne kadar meraklısın diye merakından değil de yani en azından ateş ediyorlar. E, bir böyle, tata tata böyle bir ölme sahnesi falan olsaydı yani çok fazla dikkati çeken bir ölme sahnesi yok. Belki de bunu şundan dolayı yapıyorlar. E, bu dizilere genelde yaş kısıtlaması getiriliyor. Netflix'in sadece aboneleri e, bizler değiliz. Daha küçük yaştaki çocuklar falan da oluyor. Acaba onlardan dolayı mı? Ama o zaman onlara da şey yaş sınırı koyup o filmleri... E, şeye ön liste işte izleme şeyine çıkarmıyorlardı. Çıkarmamalı bu arada. Toparlayamadım ama yani böyle bir şey olabilir. Son hemen Army of Thieves'le ilgili de bir iki yorum yapayım. Ee, film Alman filmi ama tarzı Amerikan tarzı. Yani görüntüler olsun, action, action, aksiyon hareketleri, aksiyon sahneleri olsun. Ee, Baya bir Amerikan filmi tarzında. Yine e, Alman filmi olması sebebiyle özellikle e, Matthias Schweighöfer'a Dark'taki Ulrich'e acayip benziyor. <gülüyor> Zaten bir kasanın üzerinde de şimdi göstereceğim size resimde görüyorsunuzdur belki de yanında şu anda. Dark'ta kullanılan sembol de kullanmış ya da ben sem- öyle hatırlıyorum şu anda. İki filmi de izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ama beni her zaman izlemenizi daha çok tavsiye ediyorum falan diyormuşum. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Filmleri izlemeyi unutmayın. Bay bay.